Moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon Iina Annika ja tänään mun olisi tarkoitus aloittaa elämäni ensimmäinen Let's Play. Mä oon fanittanut The Sims-pelejä jo vuosia, 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 mut mä oikeastaan vasta tänä kesänä löysin nämä Let's Playt ja ihastuin. Mua aina ärsyttänyt tässä pelissä nimenomaan se, että jos sä pelaat monta sukupolvea eteenpäin, niin jossain vaiheessa sä unohdat, että mitä ne vanhemmat polvet oikein puuhaili. Mut eipä mulle ikinä tullut mieleen, että kuvaamalla videoita voisi ratkaista tämänkin ongelman. Mut no, onneksi tuli. Mä ajattelin aloittaa tämän sarjan tämmöisellä pienellä esittelyvideolla, eli let's play! Eli täältä Brindleton Peistä lähdetään liikkeelle. Tähän väliin mä haluaisin sanoa, että pahoittelut, jos mun ääni kuulostaa jotenkin hassulta tai tämän videon äänet ylipäätään. Mulle just tällaisten videoiden tekeminen on aivan uutta. Samoin tämä mikrofoni asetuksineen, aivan uusi tuttavuus. Että jos jollakulla on jotain hyviä vinkkejä, että mitä mä voin asialle tehdä, että muidenkin olisi näitä videoita kiva katsoa ja kuunnella, niin kommentoikaa ihmeessä. Et mä en halunnut ihan heti ostaa mitään superhienoja laitteita, koska jos mä nyt toteen, että tää ei olekaan yhtään mun juttu, niin sit mua ehkä voi, tai vois vähän harmittaa. Mutta joo, eli lähdetään katsomaan mun perhettä. Lyytikäiset asuvat siis täällä. Perheeseen kuuluu Tyynelyytikäinen, joka on sarja hurmaa ja puolensa vetävä, romanttinen ja ulospäin suuntautunut sekä hieman herkkä hermoinen. Ja Tyynellähän on tytär, Telma Lyytikäinen, joka näyttäisi olevan vallaton pieni taapero. Ja Telmahan tulee olemaan tämän tarinan päähahmo. Mulla on semmoinen ihme fiksaatio, että jos mä haluan keskittyä johonkin tiettyyn hahmoon, niin sitten mun on yleensä alettava pelaamaan sillä jo taaperoikäisenä, koska muuten musta tuntuu, että mä en jotenkin pääse tarpeeksi sen hahmoon sisään. Ja Tyynen ja Telman taustatarinaa sen verran, että he ovat juuri muuttaneet San Michunosta tänne Printleton Peihin. Eli Tyyne ö, otti eron miehestään, koska mies petti häntä Tyynen parhaan ystävän kanssa. Ja koska mä en halua käyttää mitään rahakoodeja tässä pelissä, niin tämä oli nyt ainut semmoinen kämppä sitten, mihin Tyynellä oli varaa. Ja mä ajattelin, että mä voisin seuraavaksi näyttää vähän tätä kämppää ja sitten ehkä mahdollisesti näitä muita hahmoja tai näitä sivuhahmoja, mitä tässä pelissä tulee esiintymään. Joten joo, mennään. Tällainen mökki unelma on Tyynellä ja Telmalla. Täällä ei nyt ihan hirveästi vielä ole nähtävää, koska tosiaan tämä on semmoinen perusaloitus. Koti. Eli tota, täällä on ö, Telman huone, jos näytetään näin. Ei ole mitenkään kovin ihmeellinen, mutta eipä se ole tuo tyynenkään huone sen ihmeellisempi. Ja mä oon tosiaan ladannut tämän tontin galleriasta ja se pitäisi olla mulla siellä tykättynä ja tosta alapuolelta löytyy toivon mukaan, jos mä vaan muistan ne laittaa sinne niin linkit, että mistä nämä kaikki tällaiset löytyy. Et mä itse asiassa on aika paljon ladannut rakennuksia tuolta galleriasta, koska mä tykkään enemmän sisustaa kuin, niin kuin tehdä, niin tota, ne pitäisi olla mulla sitten siellä kaikki tykättyinä. Mutta joo, eli siis tää on hyvin tämmönen perus. Peruskämppä. Toivon mukaan tätä päästään tässä sit pelin edetessä niin joko laajentamaan tai, tai, tai muuttamaan johonkin vähän ehkä hmm, parempaan asuntoon. Mutta ei tästä sen enempää. Mä voisin oikeastaan näyttää nyt ne muut naapurustot ja perheet, tai ainakin ne tärkeimmät. Jotenka siirrytäänpä sinne. Palataanpa hetkeksi takaisin tänne Printleton peihin. Eli täällä ei vielä lyytikäisten lisäksi asu kuin Purojärvet sekä Hanatuinen. Ja siis tää Purojärvi on mulle perheen aika rakas, koska sillä mä pelaan mun omassa tallennuksessa ja siellä on menossa jo neljäs sukupolvi. Että varmaan Purojärviin tullaan tässä törmäilemään kyllä. Sitten San Michunosta löytyy täältä Osmo Lyytikäinen ja Osmohan on siis Telman isä. Osmo on tämmöinen itsevarma materialisti, bisnessin, haluaa olla ökyrikas. Ja hän on myös lapsikammoinen. Ja tästä syystä hän Osmo ei ole tehnyt Telman kanssa oikeastaan mitään muuta kuin huutanut Telmalle. Että aina kun Telma on siellä sotkenut tai tehnyt, mitä ikinä onkaan tehnyt, 
niin Osmo on sitten ollut se, joka on käynyt huutamassa lapselle ja äiti on muuten pitänyt huolta. Osmon kanssa samassa rakennuksessa asuu Salmen perhe, eli tämän perheen mä latasin galleriasta, koska musta nämä oli jotenkin niin hirveän söpöt. Ja tähän perheeseen kuuluu Vilma Salmi, joka on kuuluisa kirjailija, ja hänen miehensä Toivo Salmi, joka on kuuluisa julkiskokki, ja heidän kolme lastaan, eli Veera Salmi, Taimi Salmi ja Timo Salmi. Ja näillä, tai tähän perheeseen kuuluu vielä yksi henkilö, eli Jokke Salmi. Mutta koska Jokke kasvoi nuoreksi aikuiseksi, niin hän ei enää halunnut siellä vanhempiensa nurkissa asua, vaan muutti sitten omilleen. Ja esitelläänpäs vielä täältä tämä Heini Koljonen. Eli Heini hän oli siis Tyynen paras ystävä ainakin siihen asti, kunnes Tyyne käveli omaan makuhuoneeseensa ja löysi sängystään jotain ylimääräistä. Heini on samassa työpaikassa Tyynen kanssa. Eli tätä kautta he ovat tavanneet, ja mä luulen, että Heiniin tullaan kyllä tässä törmäilemään enemmän tai vähemmän. Ja Heinin kanssa samassa rakennuksessa sitten on Metsälän perhe, ja jos täällä näyttää tämä Mariana Metsälä tutulta, niin johtuupi siitä, että hän on Siovan Fyresin tytär, eli silläkin perheellä on tullut pelattua. Naapurustosta sen verran, että mulla tämä Willow Creek on vähän tämmöinen hienompi paikka, tai tulee olemaan vähän tämmöinen hienompi paikka. Ja no, eipä täältäkään ketään, ketään nyt ansaitse juuri tällä hetkellä esittelyä. Osi Springs on sitten puolestaan tämmöinen mm, ei niin hieno alue, eli täältä löytyy tämmöistä trailerparkkia ja vähän köyhempää kansaa. Toki täältä löytyy näitä vähän rikkaampiakin ihmisiä, mutta... Mutta pääsääntöisesti tämä on semmoinen, mihin tullaan lähinnä tänne Oasis Springsin hutunkin keilaamaan tai sitten tullaan syömään tänne Oasis Springs Ultimaan, joka siis on tämmöinen kokeellinen ravintola. Nykrestissä ei ole tällä hetkellä yhtään mitään, että se on vasta rakenteilla. Ja sitten löytyy tämä Windenburg, joka on siis minun henkilökohtainen suosikkini. Täälläkään ei itse asiassa just tällä hetkellä ole semmosia perheitä, jotka nyt ansaitsis esittelyn, mutta mun on ihan pakko sanoa, että tuolla on Windenburgin runoliina, eli runo Purojärven kukkakauppa kautta konditoria, joka löytyy siis myös galleriasta. Ihan itse olen, kuulkaa, sen rakentanut. Sen, se taitaakin olla, olisiko se mun toinen vai ei, kolmas, kolmas itse tekemäni paikka, ja en kyllä tiedä, tulenko vähän aikaa taas rakentamaan. Mutta joo. Sellaista. Mä luulen, että mä jätän tän nyt tähän ja palataan Astialle sitten tämän sarjan ensimmäisessä virallisessa osassa, joten nähdään siellä toivon mukaan ainakin.